ப்ரைஸ் லாட் ஹல லூயா அத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நல்ல நாமத்துல உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேவனுக்கே மகிமை இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உண்டாயிருப்பதாக உமேன் ப்ரைஸ் த லாட் சிஸ்டருக்கும் பிரதருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அடுத்த தொடர்ந்து அற்புதமாய் அவர் வழி நடத்துவாராக அதோடு கூட நம்ம ஒரு மனம் பட்டு ஊரில் இருக்கிற அவருக்காய் நம்ம ஜபித்தோம் அந்த காரியத்திலையும் விசுவாசத்தின்படியும் நம்ம அத்தருடைய மிகுந்த கிருபையின்படியும் இறக்கங்களின் படியையும் ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும் கத்தர் அற்புதம் செய்வாராக பிரைஸ்தலாட் அவருடைய மகிமையுள்ள நாமத்தை இந்த வேளையில் நம்ம ஒருமணப்பட்டு ஒரு விசை வசனங்களுக்கு நம்ம இருதயம் ஆயத்தப்பட வேண்டி நம்ம தெய்வ சமூகத்தில் நம்ம தாழ்த்தி நம்ம மன்றாடும் அலே லூயா Holy Spirit, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Stotram, 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 Stotram. And I pray that I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. Hallelujah. 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 Stotram, and I pray that I am going to be able to do it. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. அமேன் ஜீசஸ் நன்றியோடு மே துதிக்கிறோம் 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 மகத்துவம் உள்ள முடிய நாமத்தை இந்த வேளையில தொழுது கொள்ளுகிறோம் அப்பா உன்னதமானவருக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறோம் ஹலே லூயா நீர் உயர்ந்தவர் அண்டவரே உன்னதமும் உயரமுமான சிங்காசனத்துல வீற்றிருக்கிற தேவன் அண்டவரே உடைய கிருபைகளால எங்களை இந்த வேலையிலும் கூட நீர் நிரப்புகிறீர் அண்டவரே உடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போதும் கூட உடைய கண்களில எங்களுக்கு தயை கிடைக்கும்படி இயேசுவே உம்முடைய சமூகத்துல நாங்கள் இறக்கங்களை பெற்றுக் கொள்ளும்படிக்கு அப்பா உடைய கிருபையில நாங்கள் பலப்படும்படிக்கு இயேசு கிறிஸ்துவில் உள்ள கிருபையில நாங்கள் பலப்படும்படிக்கு இந்த வேலையிலேயும் எங்களை நாங்கள் பூரணமாய் தாழ்த்தி உம்முடைய திருப்பாதத்தில புகழ்த்து மன்றாடுகிறோம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் 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 அப்பா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஸ்தோத்திரம் 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 ஆண்டவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் 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 அப்பா ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் பண்ணுகிறவரே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் மகிமையை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீர் பெரியவர் அப்பா ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஆண்டவரே நீர் மகத்துவம் உள்ள ராஜா ஹலே லூயா பிரைஸ் த லாட் பிரைஸ் த லாட் நமக்கு எங்களுடைய ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே நீர் எங்களுக்கு நன்மைகளை செய்திருக்கிறீரப்பா நீர் எங்களுக்கு அதிசயமாய் நீர் எங்களை வழி நடத்தி இருக்கிறீரப்பா ஹலே லூயா இம்மட்டும் காத்து வந்த தெய்வம் இனிமேலும் எங்களை காத்து நடத்த வல்லவர் ஆண்டவர் தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இதோ இந்த வேளையில நாங்களும் எங்கள் வீட்டார் எல்லோரும் சேர்ந்து உமக்கு பலிகளை செலுத்தும்படிக்கு கர்த்தாவே எங்களுக்கு ஹலே லூயா ஹலே லூயா உம்முடைய ஆவினால எங்களை நீர் ஹலே லூயா உடுத்தி விப்பீராக ராஜா துதி வழிகளை செலுத்துகிற ஹலே லூயா அந்த துதியின் ஆடையை எங்கள் மேல நீர் வைப்பீராக ராஜா தேங்க் யூ ஜீசஸ் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா க்ளோரி 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 ஹலே லூயா ஹலே லூயா எங்கள் விண்ணப்பங்களை கேட்கிறவரே இதோ இந்த வேளையில விண்ணப்பங்களோடும் அண்டவரே பலவிதமான காரியங்களை குறித்த எண்ணங்களோடு உடைய சமூகத்துல நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது எங்கள் பாரங்களை கவலைகளை எல்லாம் உடைய சமூகத்துல இறக்கி வைக்கிறோம் இயேசுவே அப்பா நீர் அவைகளை நோக்கி பார்ப்பீராக ராஜா எங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் இப்பொழுது உம்முடைய சமூகத்திற்கு நேராய் எழும்பி வருகிறது கர்த்தாவே நீர் அவைகளை கண்டு எங்களுக்கு பதில் கூற வேண்டுமாய் மறு உத்தரவு அருள வேண்டுமாய் மன்றாடுகிறோம் தகப்பனே எங்களை மன்னியும் எங்களை இந்த ஒரு விசை மன்னித்து எங்களை உம்முடைய ரத்தத்தினாலே கூட கழுவி உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால எங்களை கழுவி அப்பா இந்த வேளையில கர்த்தாவே எங்களோடு இடைபட வேண்டுமாய் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எங்களை இருதயங்களை இந்த வேலையில ஒருமுகப்படுத்தி உங்களுடைய சமூகத்துல ஆயத்தத்தோடு நாங்கள் இருக்கும்படி பரிசுத்தாவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக ராஜா தேங்க் யூ லாட் தேங்க் யூ லாட் தேங்க் யூ லாட் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அமேன் 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 ஜீசஸ் இயேசுவே உடைய நாமத்தை இந்த வேலையில துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா ஹலே லூயா 
ஆண்டவரே கர்த்தருடைய பருவதத்தில் எல்லாம் பார்த்து கொள்ளப்படும் என்று சொல்லப்பட்டபடியே கர்த்தாவை நாங்கள் ஜபித்த காரியங்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் கர்த்த நீர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்வீராக தகப்பனை ஸ்தோத்திரமப்பா தேங்க்யூ லார்ட் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா க்ளோரி டு காட் இயேசுவே முடி நாமத்துல இந்த வழியில நாங்கள் ஜெயம் எடுக்கிறோம் அப்பா பிரைஸ்த லார்ட் பிசாசின் எல்லா பொல்லாத கிரியைகள் மேலையும் இதோ இயேசுவின் நாமத்துல நாங்கள் ஜெயம் எடுக்கிறோம் உடைய வலது கரத்தினாலே நாங்கள் எங்கள் சத்ருக்களை மிதிப்போம் இயேசுவின் நாமத்துல ஏதோ உடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இந்த வேளையில ஒருமனதோடு நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் அப்பா இதோ உடைய வார்த்தைகளை கேட்க இருக்கிறோம் எங்களை நாங்கள் பூரணமாய் தாழ்த்தியும் திருப்பாதத்துல ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த வேளையில நீர் எங்களை நடத்துவீராக எங்களை பரிசுத்தாவியானவர் ஆளுகை செய்வீராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல ஜெபித்து மன்றாடுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே க்ளோரி டு காட் ஆமே thank you jesus praise the lord praise the lord thank you jesus hallelujah hallelujah praise the lord praise the lord thank you lord thank you jesus thank you jesus or paadale kuda namu paadite vasanathukku neraya namu kadandu sellalam thank you jesus praise the lord praise the lord hallelujah hallelujah Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. One day, I'm going to talk about the part of the day. Holy Spirit, Amen. Praise the Lord. Jesus. Okay, I'm going to talk to you. விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏ செய்யா விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் ஏ செய்யா உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் அமே உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும் நீர் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் போதும் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே ஸ்தோத்திரம் கத்தருடைய ஜனங்கள் ஒன்றுபட்டு அவருடைய சமூகத்துல கடந்து வந்து வியாதிகளோடு வருத்தங்களோடு அவர்கள் வந்தார்கள் படுக்கையில சிலர் கூட்டி வரப்பட்டார்கள் குருடராய் சிலர் வந்திருந்தார்கள் செவிடராய் வந்திருந்தார்கள் அநேக வியாதிகளோடு வந்திருந்தார்கள் மறித்தவர்களும் கூட உயிர்த்தெழுந்த காரியங்களும் நமக்கு தெரியும் இப்படி கத்தருடைய சமூகத்துல அவர்கள் எல்லோரும் ஒரு சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் மேல கரம் நீட்டி அவர் அதிசயங்களை செய்தார் இப்போதும் கூட நம்ம கேட்ட ஒரு விண்ணப்பத்தின் காரியமாய் இருக்கலாம் 
இல்லை வேறு நிறைய காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கலாம் அது ஒரு அற்புத சுகத்துக்காய் நம்ம காத்திருக்கிற காரியமாய் இருக்கலாம் அல்லது நமக்கு தேவைப்படுகிற ஒரு நன்மையாய் ஒரு விடுதலையாய் அது இருக்கலாம் அப்படி எதுவாய் இருந்தாலும் கூட நம்முடைய விசுவாசத்துல நம்ம சோர்ந்து போகாதபடி இன்னமும் நம்ம உற்சாகத்தோடு அந்த ரங்கத்துல பிதாவை நோக்கி நீ மன்றாடு அப்பொழுது உனக்கு வெளியரங்கமாய் அவர் பல நலிப்பார் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதே அது போல இந்த வேளையிலையும் ஒரு விண்ணப்ப ஒரு மன நிலையில நம்ம தேவ சமூகத்துல இந்த பாடல்களை பாடுகிற போது கர்த்தர் கரம் நீட்டி அவர் அதிசயம் செய்ய வல்லவர் லெலுயா மனதுருகி கரம் நீட்டி அதிசயம் செய்பவரே ஐயா அதிசயம் செய்பவரே லெலுயா பிரிஸ்தலாட் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே எங்கள் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏசையா லலுயா சித்தம் உண்டு சுத்தமாக என்று சொல்லி சுகமாக்கி நீ ஐயா என்று சொல்லி சுகமாக்கி நீர் அமேன் விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே சோத்திரம் ஏசையா என் நோய்களை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தீரையாமேன் என் நோய்களை சிலுவையிலே சுமந்து தீர்த்தீரையா ஐயா சிலுவையில் சுமந்து தீர்த்தீரையா விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே என் கண்ணீரை காண்பவரே சுகம் தருபவரே அலலூயா இந்த வேளையிலும் கூட அற்புத சுகத்தை நம்ம ஜபித்த காரியத்திலேயும் அந்த சகோதரர் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் நமக்கு இன்னமும் நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்கள் இன்னும் பிள்ளைகள் நமக்கு இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த அற்புத சுகம் வேண்டுமோ இயேசுவின் நாமத்துல அது இன்றைக்கும் அவகாசமாக இருக்கிறது அலேலுயா இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தழும்புகளாலே நாம் சுகமாகிறோம் லேலுயா கர்த்தராலே கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்னாலே செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்று உண்டோ என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது ஹலேலுயா பிரைஸ்தலாட் ஹலலுயா Glory to God, அற்புத சுகம் இந்த நாட்களிலேயும் அது தாராளமாய் பூமியில் இருக்கிற மனிதர்கள் இயேசுவின் நாமத்தை விசுவாசித்து சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கு தான் அது இன்றைக்கும் அது அவகாசமா இருக்கிறது ஹலேலுயா பிரைஸ்தலாட் ஹலலுயா தேங்க் யூ ஜீசஸ் பிரைஸ் யூ ஜீசஸ் ஹலலுயா Glory to God, அற்புதமான இயேசுவின் நாமத்துல நாம் இன்றைக்கும் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஹலலுயா அவருடைய வல்லமைகள் கொஞ்சமும் இன்ற நாள் அளவிலேயும் கொஞ்சமும் அது கொஞ்சம் சின்னதாயிருச்சுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது லெலுயா கொஞ்சம் அவருடைய வல்லமைகள் இந்த நாட்களில குறைவா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது பிரைஸ்தலாட் ஹலலுயா இந்த நாட்களில இன்னும் வியாதிகள் பெருகி இருக்குன்னு சொல்லலாம் இன்னும் சோதனையான காரியங்கள் உண்டு என்று சொல்லலாம் இன்னும் வேதனையான காரியங்கள் எல்லாம் இந்த நாட்களில இருக்கிறது என்று நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் அவருடைய அற்புதங்களும் அவருடைய அவர் நன்மை செய்யும்படி அவருடைய இருதயமும் அவருடைய மனதுருக்கமும் அல்லையிலுய அவருடைய வல்லமையும் சிறிதளவும் குறையவே இல்லை இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராயிருக்கிறார் அலையிலுயா அவருடைய ஆடையின் தொங்கலில் ஒரு ஓரத்தை தொட்டாகிலும் நான் சுகமடைவேன் என்று விசுவாசத்தோடு அலையிலுயா அவர் இடத்துல வந்தபோது சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அலையிலுயா அவர் அவருடைய நாமத்துல பிரசங்கித்த அவருடைய அப்போஸ்தலர்களுடைய நிழலிலே கடந்து வந்தவர்களுக்கு கூட 
அற்புத சுகம் உண்டானது கை குட்டைகளை அவர்களை அனுப்பி அற்புத சுகங்களை தே பிள்ளை தேவனுடைய பிள்ளைகள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் என்று வசன் சொல்லுவது அடே லூயா குளோரி டு காட் அல்ல லூயா ஒரு சில பகுதிகளிலே அவர்கள் விசுவாசிக்கவில்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அங்கேயும் கர்த்தர் வியாதிகளை சுகமாக்கினதே அன்றி வேறு அற்புதங்கள் செய்யவில்லை என்று தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அல்ல லூயா அங்கேயும் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்தார் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல வியாதிகளிலே இருந்து ஒரு சுகம் உண்டு லே லூயா அவருடைய தழும்புகளாலே நாம் சுகமாகிறோம் இன்று இரவும் கூட நம்ம காண இருக்கிற வேத பகுதிக்கு நேராக நம்ம கடந்து வருவோம் கடந்த வாரங்களில நாம் ஒரு ஒரு பகுதியில இருந்து நம்ம தியானித்து வந்தோம் அந்த பகுதியில இருந்து தான் இன்று இரவும் கூட நான் வேதத்தில இருந்து நான் தியானிக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேன் அதுல இன்னமும் ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதி அந்த காரியத்துல உண்டு ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய நடத்துதலுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுத்தவர்களாய் இன்று இரவு இன்னொரு ஒரு வசனத்துல இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் வருகிற வாரத்துல கடந்த வாரத்தினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக இருக்கிற அதை நாம் தெய்வ சமூகத்துல இருந்து அதற்கு நமக்கு அதுல ஒரு உத்தரவு கிடைக்குமே ஆனால் நம்ம கட அடுத்த வாரத்துல அதுல இருந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அதனால அந்த பகுதியை யாரும் மறந்து விட வேண்டாம் அது எலியா எலியாவின் தேவன் எங்கே என்று எலிசா தேடினானே அது போல இந்த நாட்களில எலியாவின் தேவனை நாம் தேடும்படி அல்லது தேவனுடைய முகத்தை நாம் தேடும்படி நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த அந்த ஒரு கையளவு மேகம் அது சமுதிரத்துல இருந்து அது எழும்பினதை கண்ட உடனே எலியா அதற்கு பிறகு அவன் அது வரைக்கும் ஜபித்துக் கொண்டிருந்தவன் அதுக்கப்புறம் எழும்பி ஓடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு பெருமழையின் சத்தம் கேட்டதையும் அதற்கு பிறகு அவன் ஜபித்ததையும் அந்த கர்மேல் பர்வதத்தின் சிகரத்தில அவன் ஏறி ஜபித்த காரியத்தையும் நாம் கடந்த வாரங்களில தியானித்தோம் அதுல இன்னமும் ஒரு பகுதி நிச்சயமா அதுல உண்டு அதை நாம் கடந்த அடுத்த வாரத்துல நமக்கு காணும்படி நம் கர்த்தருடைய கிருபையினால நம்ம அதை பார்க்க முடிந்தால் நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் இன்று இரவு கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னுடைய இருதயத்துல போட்டதான இன்னொரு பகுதியை நாம் வாசித்து நம்ம தியானிக்க போகிறோம் லேலுயா அது நிச்சயமா யாருக்கோ அது தேவை அல்லது நம்ம எல்லோருக்குமே நிச்சயமாய் இது அதிகமாய் தேவை என்கிறதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இந்த பகுதியில இருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் அலே லூயா நம்ம கத்தருடைய சமூகத்துல மிகுந்த உற்சாகம் உள்ளவர்களாய் நம்ம காணப்படும் நேரம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு அந்த ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்ம இதை நம்ம நம்ம ஆழமாய் நம்ம தெளிவாய் இதை நம்ம பார்த்து நாம் முடிக்க போகிறோம் பிரைசல்லா உற்சாகமாய் கத்தருடைய சமூகத்துல ஒரு மனிதன் தேவ சமூகத்துல கடந்து வந்து கூட உற்சாகம் அடையலன்னா அவனுக்கு வேறு எங்கேயும் உற்சாகம் கிடையாது அல்ல லூயா தேவ சமூகத்துல அவ்வளவு உற்சாகம் இருக்கு கர்த்தர் நம்மோடு இடைபட போகிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய இருதயத்துல அந்த வார்த்தைகளை எல்லாம் அவர் அதை நமக்குள்ள கொண்டு வர வேண்டும் அதனால நம்ம ஸ்தோத்திர பலிகளோடு இந்த நல்ல வார்த்தைகளை நம்ம பார்ப்போம் வேதத்துல நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அலலூயா பிரைஸ் த லார்ட் அலலூயா பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் Glory be to God. பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் நகரத்தில் உள்ள பத்து அதிபதிகளை பார்க்கிலும் ஞானம் ஞானியை அதிக பலவானாக்கும் ஒரு நகரத்துல பத்து அதிபதிகள் இருக்கிறார்கள் என்றால் பெட்டர் தென் டென் ரூலர்ஸ் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது விஸ்டம் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் த வைஸ் மோர் தேன் டென் ரூலர்ஸ் ஆஃப் த சிட்டி ஒரு ஒரு ஊர்ல பத்து அதிபதிகள் ஒரே ஒரு அதிபதி ஒரு நாட்டுல வந்துட்டாலே ஒரு நாட்டுக்கே ஒரு அதிபதி வந்துட்டாலே அவன் ஆட்டம் அவன் ஆடுற ஆட்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு நாட்டுல ஒரே ஒருத்தன் பெரிய ஆள் ஆயிட்டான் பதவிக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னா அந்த நாட்டையே அவன் ஆற்ற ஆட்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் இல்லை அப்படி இருக்கு அதுல பத்து அதிபதிகள் ஒரு ஊருன்னு கொடுக்கப்பட்டது ஒரு நகரம் ஒரே நகரத்துல பத்து அதிபதிகள் இருக்காங்க பத்து அதிபதிகள் இருந்தா அது எப்படி இருக்கும் எவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கும் எவ்வளவு அவங்களுக்கு எதையும் சாதித்து கொள்ள அவர்கள் எதையும் நிறைவேற்றி கொள்ள அவர்களுக்கு என்ன பலம் இருக்கும் என்ன பணபலம் அதிகார பலம் 
என்னென்னலாம் பலம் இருக்கோ பூமியில அத்தனை பலனும் இருக்கும் ஒரு வேலை ஸ்தலத்துல ஒரு மனிதன் உயர்ந்து ஒரு பதவிக்கு வந்துட்டான்னா அவன் வைக்கிறது தான் அடுத்து சட்டம் அந்த வேலையில அவன் என்ன மாதிரி யாரையும் இந்த டீம்ல போடலாம் எடுக்கலாம் எப்படி சேர்த்து விடலாம் அங்க மாத்தலாம் அவன் பண்றது தான் அரசியல் அவனுடைய எல்லா அதிகாரமும் அப்படி வந்துடும் அப்படி பத்து பேர் இருந்தா எப்படி இருக்கும் அவ்வளவு அதிகார குவியல் அந்த குரூப்ல இருக்கும் அந்த பத்து பேர்கிட்டயும் இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது எவ்வளவு ஒரு பலனாய் அது இருக்கும் அது அதற்கு எதிர்த்து எவனாவது நிக்க முடியுமா அதற்கு எதிர்த்து எந்த குரலாவது ஒழிக்க முடியுமா அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் சிந்தனையில கூட எதிர்க்க முடியாது சிந்தனையில கூட யோசிக்க முடியாது அவ்வளவு ஒரு ஒரு பலன் இருக்கு அதை ஒப்பிட்டு இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஞானம் ஞானியை அதிக பலவானாக்கும் நகரத்தில் உள்ள பத்து அதிபதிகளை பார்க்கலாம் ஞானம் ஞானியை அதிக பலவானாக்கும் ஒரு மனிதனுக்குள்ள தேவன் அருளுகிற ஞானம் வறுமையானால் அவனை அது என்ன செய்யும் அந்த நகரத்துல இருக்கிற அந்த பத்து அதிபதிகளுடைய அவர்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த பலனை விடவும் அதிகமான ஒரு பலனை இந்த ஞானிக்கு அந்த ஞானம் கொடுக்கும் அவன் ஏற்கனவே யாரு ஞானி அவனுக்கு ஒரு ஞானம் கிடைக்குதுன்னா அது என்ன செய்யும் அது அவனை இன்னமும் அதிக பலவானாக்கும் லேலுயா இந்த நாட்களிலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் யாராக இருந்தாலும் சரி சின்ன ஒரு ஆளா இருக்கலாம் சிறுமியா இருக்கலாம் வேதத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு சிறுமி தான் ஒருத்தனுக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும் ஒரு அடிமையாய் வந்த ஒரு சிறுமி ஒரு ஆலோசனை கொடுக்கும் அதை நாகாமான் கேட்டுட்டு போவோம் அப்படி சின்ன பிள்ளையா இருக்கலாம் பெரிய ஆளா இருக்கலாம் வயசுல சொல்லல விசுவாசத்தினுடைய அளவுலையும் அஹ் எப்ப சிப்புக்குள்ள வந்தோன்ற அளவுலையும் ஆனா அவனுக்கு கூட என்ன கிடைச்சிரும் தேவன் ஞானத்தை கொடுத்துருவார் லெலுகியா அப்ப அவனுக்கு பேர் என்னதான் அவன் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறான் என்றாலே அவனை ஞானின்னு தான் கூப்பிட முடியும் லோகியா ஆனால் அவன் அவனுக்கு ஒரு ஞானம் வேண்டும் அந்த ஞானம் தேவ ஞானம் அதை அவன் இன்னமும் கர்த்தரிடத்துல கேட்டு அவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதற்கு வசனங்கள் இருக்கு கர்த்தரிடத்துல ஞானத்தை கேட்டால் அவர் தராமல் இருப்பாரா அப்படின்னா இருக்கு அப்ப விசுவாசி ஒருத்தன் கர்த்தருடைய சமூகத்துல இருந்து அல்லது தேவனிடத்துல இருந்து ஞானத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்ளுகிற போது ஞானத்தை அவன் வாஞ்சிக்கிற போது ஞானத்திற்காக அவன் பிரயாசப்படுகிற போது அவனை அது என்ன செய்துவிடும் அதிக பலவானாக்கிவிடும் லெய்லுவியா அப்படி இந்த வசனம் தேவனுடைய ஞானத்தை நமக்கு இந்த இடத்துல அது போதிக்கிறது லெய்லுவியா கொலோசியர் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் கொலோசியன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் நைன்த் வேர்ஸ் அதை வாசிக்கலாம் இதன் நிமித்தம் நாங்கள் அதை கேட்ட நாள் முதல் உங்களுக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் எல்லாவித ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் என்று நிவேதம் சொல்லுகிற அப்ப இந்த இடத்துல கொலோசிய நிருபத்துல நம்ம பார்த்தால் தேவனுடைய ஞானத்தை குறித்து அதிகமாய் இந்த பகுதிகளில கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வாசிக்கலாம் இப்ப இந்த தே இந்த ஞானம்தான் என்ன செய்ய போகுது ஒருத்தனை பலவான ஆக்க போகுதுன்னு வேதம் கற்றுக் கொடுக்குது ஆனால் இந்த ஞான எப்படி அதை நாம் பெற்றுக்கொள்வது அதுல எப்படி நாம் வளருவது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலே ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்று இருக்கு கர்த்தருக்கு நம்ம பயந்தோம் நம்ம பயப்படுகிறோம் அதனாலே நமக்கு ரட்சிப்பு கடந்து வந்தது அதனாலே நமக்குள்ள ஒரு தேவ ஞானம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு ஆரம்பமாகி இருக்கிறது இன்னமும் அதுல நாம் விருத்தி அடைய இன்னு இன்னமும் நம்ம அதுல பெருக வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தமும் நமக்கு இருக்கு ஏனென்றால் பூமியில அவ்வளவு வஞ்சனையான காரியங்கள் இருக்கு அவ்வளவு ஒரு மனிதனை வஞ்சித்து போடுகிற காரியங்கள் இருக்கு ஒரு மனிதனை குழப்புகிற காரியங்கள் இருக்கு ஒரு மனிதனை தெளிவில்லாமல் அலைய பண்ணுகிற காரியங்கள் இருக்கு ஆனால் இது நடுவிலே ஒரு மனிதன் தேவனுடைய ஞானத்திலே அவன் பெருகி வர வேண்டுமே ஆனால் அவன் 
வேதத்துல இருந்து அவன் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் என்ன அதைத்தான் நம்ம இன்று பார்க்க போகிறோம் லெலுயா அதற்கு கொலோசியர்ல முதலாம் அதிகாரத்துல இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிற வசனத்தின்படி இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் இங்கே என்று பவுல் எழுதுகிறான் அவனால் அவன் என்ன விரும்புகிறான் அந்த விசுவாசிகளை குறித்து அவன் என்ன விரும்புகிறான் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் லேலுவியா ஏதோ கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் ஞானம் இருந்தா போதும் அப்படி இல்ல நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினாலே நிரப்பப்படவும் லேலுவியா தேவன் எதிர்பார்க்கிறது தான் இந்த இடத்துல அப்போஸ்டலர் மூலமாய் அது வெளிப்படுது ஏனென்றால் அப்போஸ்டலர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி தான் ஜனங்களுக்காய் அவர்கள் மன்றாடுகிறார்கள் அப்ப இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுகிறோம் என்று சொல்லுகிறானே அவன் என்ன சொல்லுகிறான் நீங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் நீங்க வளரணும் பெருகணும் அதுல நிரப்பப்படணும் லேலுவியா கொலோசியர் இரண்டாம் அதிகாரத்தை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் கொலோசியர் இரண்டாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் அவருக்குள் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அப்ப இந்த ஞானம் எங்கே இருக்கிறது கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இந்த ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அல்லா நமக்கு என்னைக்குமே இந்த தேவ ஞானம் என்று வந்தால் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காமனா நம்ம யோசனையில வர்றதுன்னா அது நமக்கு குறைவு பட்டு இருக்கிறோம் இன்னும் அதுல பெருக வேண்டும் இந்த தேவ ஞானத்துல நாம் குறைவு உள்ளவர்களாகத்தான் நாம் நடந்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் உண்மை அப்படி அல்ல நமக்கு கர்த்தரை நம் பயப்படுகிறதுனால கர்த்தரை நம்ம பயப்படுகிறதுனால பயந்து அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நம்ம ஞானஸ்தானத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து நம்ம அதை பெற்று நம்ம சபையில இணைந்து தேவனை ஆராதிக்க நாம் என்ன செய்கிறோம் நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறதுனால தான் இப்படிப்பட்ட சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சு நம்ம வந்திருக்கோம் இப்படி நம்ம கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களாய் நாம் இருக்கிற போது நமக்கு ஞானத்தின் ஆரம்பம் உண்டாயிருக்கும் ஆனால் அந்த ஞானம் நமக்குள்ளே பெருக வேண்டும் ஆனால் அது எங்கே இருக்கிறது எங்கேயோ போய் நம்ம தேட வேண்டியதில்லை அது எங்க இருக்கு அந்த ஞானம் அறிவு எல்லாம் அவருக்குள் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் ஞானம் அறிவு என்பவைகளாகிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறது அவருக்கு மிஞ்சி வெளியில இல்ல கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வெளியில இப்படிப்பட்ட ஞானம் அறிவு எல்லாம் இல்ல ஆனால் இவைகள் எல்லாம் எங்க இருக்கு அவருக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது லேலுயா அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவை ஒருவன் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிற போது அவருக்கு சீஷனாய் ஒருவன் மாற்றப்பட்டு கடந்து வருகிற போது அவனுக்கு என்ன உண்டாகிறது அவனுக்கு தேவனுடைய ஞானம் உண்டாகிறது ஏனென்றால் அதெல்லாம் அவருக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது லேலுயா பிரைஸ் த லார்ட் ஹலலுயா க்ளோரி டு காட் மூன்று காரியங்களை நமக்கு இந்த கொலோசிய நிருபம் கற்றுத்தருகிறதை நாம் தியானித்து முடிக்க போகிறோம் மூன்று காரியங்கள் இந்த மூன்றுலேயும் இது ஒரு பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஒரு ஆலோசனையாய் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த மூன்று காரியமும் நமக்குள்ளே இந்த ஞானத்துல தேவ ஞானத்துல பெருகுவதற்கு ஒரு ரொம்ப யதார்த்தமான முறையில எழுதப்பட்ட காரியமாய் இருக்கிறது அதனுடைய முதல் காரியத்தை நம் வாசிக்கலாம் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து நான்கு வசனம் வரைக்கும் கொலோசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டுல இருந்து நான்காம் வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கலாம் பூமியில் உள்ளவைகளே அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் ஏனென்றால் நீங்கள் மறித்தீர்கள் உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது நம்முடைய ஜீவனாகிய கிறிஸ்து விழுப்படும் போது நீங்களும் அவரோடு கூட மகிமையில் வெளிப்படுவீர்கள் ரெண்டாவது சொல்லுதான் பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளையே நாடுங்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அலெலுயா செட் யுவர் மைண்ட் ஆன் திங்ஸ் அபவ் அலெலுயா முதலாவது ஒரு மனிதன் மேலானவைகளை நாம் தேடுகிற போது நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே எழுந்தது உண்டானால் உடனே என்ன அர்த்தம் நம்ம ஞானஸ்தானத்துல அவருடைய பாடும் மரணத்துல ஒப்பு கொடுத்தோம் மூழ்கி நம்ம உயிரோட எழும்பின இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளமா நாமும் அதுல இருந்து எழும்பினோம் இதுதான் நம்ம விசுவாசத்தினுடைய அறிக்கை இந்த விசுவாசத்தினுடைய அறிக்கை உள்ளவர்களாய் நம்ம இருக்கிறதுனால 
நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீச்சிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் இதுதான் முதலாவது வசம் லேலுயா அப்ப கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் நமக்குள்ள ஒரு தேடல் இருக்கணும் நம்ம எப்போதும் எதையோ தேடிக்கிட்டேதான் இருப்போம் இந்த இந்த நாட்களில சொல்ல வேண்டாம் கூகுள்ல சர்ச் பண்றோம் இப்ப ஏஐ சர்ச் வந்துருச்சு இப்படி எல்லா தேடுதலுக்கு மனிதன் மனிதனுக்குள்ளே ஒரு தேடல் என்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு 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 சைக்காலஜி இருக்கு அதனாலதான் இந்த சர்ச் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு அவ்வளவு பாப்புலரா இருக்கு தேடிக்கிட்டே இருக்கா மனுஷன் ஒரு மனிதன் அந்த அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா வேற எதையுமே பண்றது இல்லையோ தேடிக்கிட்டே தான் இருக்கானோ அப்படின்னு அந்த அளவிற்கு அவனுக்குள்ள அட்டங்காத ஒரு தாகம் இருக்கு தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி இருக்கிற ஒரு மனநிலை நம்ம பூமியில உள்ளவைகளையே முக்காவசி நேரம் தேடிட்டு இருந்தோம்னா நமக்கு ஞானம் பெருகாது அப்ப அதனாலதான் வேதம் இங்கே சொல்லுகிறது தேவனு ஞானத்துல நம்ம வளர்ந்து வரணும்னா எதை தேடணும் மேலானவைகளை நாம் தேட வேண்டும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை தேட வேண்டும் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய சிந்தையை அறிந்து கொள்ளுவதில நாம் தேடல் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவருடைய சித்தம் என்ன என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்வதிலே நாம் அவரை தேட வேண்டும் அவருடைய வல்லமையை நாம் தேட வேண்டும் அதை நாட வேண்டும் இப்படி நாம் மேலானவைகளை தேடுங்கள் என்றும் மேலானவைகளை நாடுங்கள் என்றும் நாம் நமக்கு அறிவுறுக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது லேலுயா ஆங்கிலத்துல செட் யோர் மைண்ட்ஸ் லேலுயா செட் யோர் மைண்ட்ஸ் அப்ப ஞானம் என்பது அது எந்த இடத்துல மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் கையில மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுமா நம்மளுடைய பார்வையில மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுமா இல்ல அது நம்மளுடைய மனதில அதான் செட் யுவர் மைண்ட் அலையலுவியா நம்மளுடைய மன ஒரு அந்த சைக்காலஜியில தான் நம்ம மனநிலையில தான் அது என்ன ஆகும் அந்த ஞானம் என்பது அது வெளிப்படும் அந்த இடத்துல தான் அது கடந்து வரும் அப்ப செட் யுவர் மைண்ட்ஸ் ஆன் த திங்ஸ் அபவ் அதுதான் முதலாவதாய் நாம் செய்ய வேண்டும் அதை தொடர்ந்து இங்க பாசித்தால் அதை அதற்கு தொடர்பான ஆலோசனைகளும் உபதேசங்களும் இந்த இடத்துல இருக்கும் அதுல என்ன நிறைய ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஐந்தாவது ஆறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆகையால் விபச்சாரம் அசுத்தம் மோகம் துர் இச்சை விக்கிரக ஆராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள் இவைகளின் பொருட்டே கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும் அப்ப பூமியிலே உள்ளவைகள் என்று பார்க்கிற போது இவைகள் எல்லாம் தான் நம்ம வாசித்த இந்த காரியங்கள் எல்லாம் இவைகள் மேல கோபாக்கினை வரும் இது கீழ்படியாமையின் பிள்ளைகளுக்கு உள்ள இருக்கிற ஒரு தேடல் அந்த தேடல்னால என்ன வரும்போது பூமியிலே அவர்கள் மேல தேவனுடைய கோபாக்கினை வரும் அதற்கு நாம் தப்பித்துக் கொள்ளும்படி நம்மளுடைய மனதும் நம்மளுடைய உள்ளமும் மேலானவைகளை தேடுகிறதா இருக்கிற போது நமக்கு நமக்குள்ளே தேவனுடைய ஞானம் பெருக தொடங்கும் ஹலலுயா அப்ப நம்ம காலையில எழும்பினாலும் சரி தூங்க போனாலும் சரி நமக்குள்ள இருக்க வேண்டிய ஒரு தேடல் நம்ம ஆவியில அந்த தேடலை உள்ளவர்களாய் நம்ம இருக்கணும் எப்படி தேடணும் நம்மளுடைய நேசரை நாம் தேடணும் நமக்கு அன்பு செய்கிற அந்த நேசருடைய அந்த உள்ளத்தை நம்ம தேடணும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு பரிசுத்தாவியானவர் அருளப்பட்டு இருக்கிறார் என்றால் அவரை நாம் தேடணும் அவரு நம்மள்ட்ட சத்தமா நான் ஏதோ உள்ள உட்கார்ந்துருக்கேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன் லெஹ்லுகியா நான் இதோ இங்கதான்பா இருக்கிறேன் என்ன தேடுப்பா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் வசனத்துல நிறைய அதற்கு உதாரணங்கள் இருக்கு பரிசுத்த அவியானவர்னு வந்துட்டா அவர் எப்படி இருப்பாரு அவர் நமக்குள்ள இருப்பார் நாம் தான் அவரை தேட வேண்டும் அவரை நாம் நம்ம வி ஹாவ் டு வெல்கம் ஹோலி ஸ்பிரிட் அவரை நோக்கி நம்ம பார்க்கணும் அதான் மேலானவைகளை தேடுங்க லேலுவியா இப்ப நோபிள் திங்ஸ் இருக்கு அதற்கும் வசனங்கள் உண்டு நமக்கு வாசிக்க நேரம் இல்லை ஆனால் நோபிள் திங்ஸ் மேல நம்ம மைண்ட் போகணும் விசுவாசிகளை கர்த்தர் எப்படி அழைத்திருக்கார் திரும்ப தே ஆர் எலிட் பீப்புள் இந்த பூமியிலேயே த மோஸ்ட் எலிட் பீப்புள் நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு ப்ரொஃபஷனலா நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் யாரு தே ஆர் வெரி எலிட் பீப்புள் ஒரு மாதிரி மேன்மையான மக்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வேதத்தின்படி யார்தான் மேன்மையான மக்கள் தெரியுமா 
நமக்கு இன்னொரு பட்ட பேர் இருக்கு அல்லேலுயா கும்பல் லேலுயா இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை தான் வேதம் மென்மையான ஜனம் என்று சொல்லுகிறது அல்லா தேவனுடைய நாமத்தை ஆரவாரம் பண்ணி மகிமை அவருக்கு மகிமையை செலுத்துகிற ஆராதிக்கிற ஜனங்களை தான் வேதம் மேன்மையான பீப்புள் என்று சொல்லுது நோபுள் திங்ஸ நம்ம பார்க்கிறோம் பரிசுத்த ஆவியை நோக்கி பார்க்கிறவர்களோ தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களையோ ஆண்டவர் எப்படி பார்க்கிறாரு ஒரு மேன்மையான ஜனமாய் பார்க்கிறார் அப்படி நம்ம பார்த்து நம்ம பழகுகிற போது நமக்குள்ள இருக்கிற விருப்பங்களை எல்லாம் அப்படி மாற்றி அமைத்து கொள்ளுகிற போது நமக்குள்ள என்ன உண்டாகும் தேவனுடைய ஞானம் உண்டாகும் அலையா பிரைஸ் த லார்ட் இரண்டாவதாக நம்ம வாசிக்கலாம் பிரைஸ் த லார்ட் ஹால லூயா மூன்றாம் அதிகாரத்திலேயே பதினாறாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் சிக்ஸ்டீன்த் வேர்ஸ் கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களுக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாயிருப்பதாக சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லிக் கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பக்தியுடன் பாடி இது இரண்டாவதாக நமக்குள்ள தேவனுடைய ஞானம் பெருகுவதற்கு இந்த காரியம் நமக்கு பெரும் ஒரு உதவியாக நமக்கு இந்த வேதத்துல ஒரு ஆலோசனையா இருக்கிறது இது ஆலோசனை மாத்திரம் அல்ல இது ஒரு சரியான ஒரு உபதேசமா இருக்குது ஆவிக்குரிய ஜனம் எப்படி காணப்படணும் இந்த எலிட் இந்த ஞானிகள் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த அவர்கள் எப்படி காணப்படணும் கிறிஸ்துவின் வசனம் அவர்களுக்குள்ள சகல ஞானத்தோடும் பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருக்கு அதனாலதான் நம்ம அவருடைய வசனங்களை கற்றுக்கொள்ளும்படி நம்ம வாஞ்சையாய் நம்ம கடந்து வருகிறோம் அவருடைய வசனங்களை நாம் தியானிக்கும்படி நாம் ஒரு ஆவலோடு நம்ம வருகிறோம் அப்ப அந்த கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்குள்ள எப்படி இருக்கணும் சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாய் இருக்கணும் அல்ல லூயா நம்ம இன்னும் அதுல ஒரு சர்ஃபேஸ கூட மேலோட்டமா கூட இன்னும் நம்ம அதை தொடலன்னு தான் நான் நினைப்பேன் இப்போ அல்ல லூயா ஏனென்றால் அதனுடைய வசனமே எவ்வளவு ஒரு பூரணமா இருக்கு எவ்வளவு ஒரு ஒரு நிறைந்து இருக்கு சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாக வாசமாய் இருக்க வேண்டும் என்று இருக்கு நமக்குள்ள அதுக்கப்புறம் சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம வீடுகள்ல இருக்கும் போதும் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற போதும் நம்ம நமக்குள்ளேயும் கூட நம்ம தனிப்பட்ட முறையில இருக்கிற போதும் நமக்கு கிறிஸ்துவை அல்லது கர்த்தரையுடைய நாமத்தை நம்ம மகிமைப்படுத்தி நம்ம சங்கீதங்களால் நம்ம பாடணும் இல்லையா ஆவிக்குரிய பாடல்களை ஒரு நாலஞ்சாவது கற்று வைத்து கொண்டு நமக்குள்ள அந்த ஒரு பாடல் ஒரு கீதம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுலயே புத்தி சொல்லுகிற வசனங்களும் இருக்கும் அப்படி பாடி அல்லது ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லி பக்தியோடு பாடி இப்படி ஒரு இருதயம் நமக்குள்ளே காணப்படுகிற போது இப்படி ஒரு என்வாயர்மெண்ட நம்ம கிரியேட் பண்ணுகிற போது விசேஷமா பிள்ளைகளுக்கு நம்ம தேவ ஞானம் வேண்டும் என்று நம்ம மன்றாடுகிறோம் அவர் பிள்ளைகள் வளரும் போது அவர்கள் தேவ ஞானத்துல வளரணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு என்வாயர்மெண்ட நம்ம கொடுக்கிற போது அவர்களுக்கு என்ன ஆகும் வசனம் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க லெட் த வேர்ட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் டுவெல் இன் யூ ரிச்லி இன் ஆல் விஸ்டம் டீச்சிங் அண்ட் அட்மானிஷிங் ஒன் அனதர் இன் சாங்ஸ் அண்ட் ஹிம்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் சாங்ஸ் சிங்கிங் வித் கிரேஸ் இன் யுவர் ஹார்ட்ஸ் டு த லார்ட் ஹலலுயா இப்படி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு சூழலை உண்டு பண்ணி கொடுத்தா அவங்களுக்குள்ள தேவ ஞானம் என்ன ஆகும் தன்னால பெருகும் லெலுயா இது இரண்டாவது காரியமாய் இருக்கிறது மூன்றாவது காரியத்தையும் வாசிக்கலாம் புலோசிய நான்காம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிக்கலாம் ஐந்து ஆறு வசனங்கள் புறம்பி இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு உங்கள் வசனம் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக அவுட்சைடர்ஸ் புறம்பா இருக்கிறவர்களுக்கு இப்ப அவுட்சைடர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு அவன் பக்கத்துல இருக்கிறவனே அவுட்சைடர் தான் ஒரு குடும்பத்திற்கு அதற்கு வெளியில இருக்கிறவன் அவுட்சைடர் தான் ஒரு விசுவாசிக்கு அது அவிசுவாசத்துல இருக்கிற உலகத்துல இருக்கிறவர்கள் அவ ஒரு அவுட்சைடர் அப்ப புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து கொள்ளணும்னா விசுவாசிகளுக்கு இந்த இடத்துல எழுதப்படுகிறது அப்ப ஒரு விசுவாசி எப்படி புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து கொள்ளணும் அவங்களுக்கு கர்த்தரை அவர்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி 
அதற்கு ஏதுவாக நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு ஏற்ற ஒரு ஞானம் நமக்கு இருக்க வேண்டும் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவன் அவனுக்கு என்னென்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்கிறதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் லெட் யுவர் ஸ்பீச் ஆல்வேஸ் பி வித் கிரே சீசன் வித் சால்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம நினைக்கிறோம் இட் ஷுட் பி சுகர்டுன்னு நினைக்கிறோம் நம்ம பேசுறதெல்லாம் எப்படி இருக்கணும் ரொம்ப பிளீஸிங்கா அப்படி இருக்கணும் ஆமா அதுவும் ஒரு வசனம் இருக்கு நம்ம பேசுறது இனிமையான சொற்கள் இருக்கணும் நம்ம கடுமையா நடந்து கொண்டே இருந்தோம்னா அதுவும் தவறுதான் ஆனால் இந்த இடத்துல விசேஷமா என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சீசன் வித் சால்ட் அது சுவைக்கும்படி அது சுவையை கொண்டு வரும்படி ஒரு அநேக கருத்துகள் நமக்கு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கருத்துகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்து அது வருகிற போது அந்த கருத்துகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் உப்பால் சார மேறினதா இருக்கும்படி அப்ப ஒரு நுணுக்கமாக அல்லது நம்மளுடைய கல்விமானுடைய ஒரு உதடுகள் உடையவர்களாக எப்போதும் எல்லோருக்கும் உத்தரவு சொல்ல அறிந்திருக்கிறவர்களாக நாவின் பிரதி உத்தரத்தை நம்ம கத்தரிடத்துல கேட்டு பெற்றுக் கொண்டவர்களாக நம்ம காணப்படும் அல்ல லூயா அப்பொழுதுதான் எவனுக்கு எதை சொல்ல வேண்டும் என்று இருக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்றுபடி அல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கொண்டோம்னா அது எல்லாருக்கும் அப்படியே கற்றுத் தருவதற்கு அது ஏபிசிடி கிடையாது கர்த்தருடைய வசனம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அது போகணும் வசனத்துல இருக்கிற நீதியும் நியாயமும் சத்தியமும் ஒண்ணுதான் ஆனால் அவன் அவனுடைய இருதயத்தின் பக்குவத்திற்கு ஏற்றபடி சில காரியங்கள் ரொம்ப பிரத்யேகமா அவனுக்கு கடந்து போகா கர்த்தர் அப்படித்தான் உவமைகளால சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்த அவர் சில காரியங்களை தம்முடைய சீஷர்களிடத்துல பேசி இருக்கிற விதங்களை நம்ம பார்க்கணும் பொதுவா ஜனங்களிடத்துல அவர் பேசுகிறதை பார்க்கணும் அப்போ சிலர்கள் எல்லாம் பார்க்கிற போது விசேஷமா பவுலுடைய எழுத்து அப்படிதான் இருக்கு லெய்லுவியா அப்ப ஒன்று போல அல்ல அந்த நாவின் பிரதி உத்தரங்கள் நமக்கு இருக்கணும் நுணுக்கமாய் பேசுகிற அல்லது நவமான பாஷைகள் உடையவர்களாய் நம்ம காணப்படும் நம்மளுடைய வார்த்தைகள்ல அப்படி ஒரு தேவ ஞானம் பொருந்தினதான ஒரு கிருபை பொருந்தினதான வார்த்தைகள் இருக்கணும் லெய்லுவியா அதை கேட்கிற போதே அவனுடைய இருதயம் தேவனிடமாய் அது இழுக்கப்படும்படி இது பிளாட்டரி கிடையாது அதனாலதான் இந்த இடத்துல சுகர்னு சொல்லல லொய்யா இனிப்பு சர்க்கரை போட்டதா இருக்கணும் இனிப்பு ஏற்றியதா அப்படி இல்லை திஸ் இஸ் நாட் பிளாட்டரி ஒருத்தனை வந்து அப்படி அல்ல உப்பால் சார மேறினதா இருக்கும்படியா லெய்லுயா அப்படி நமக்கு ஒரு ஞானம் நமக்குள்ள அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகணும் இதுல நாம் பழகி நாம் வர வேண்டும் இது நம்ம வேலை ஸ்தலங்களில கூட நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில கூட இது என்ன நம்ம விசுவாசி நம்ம என்ன செஞ்சாலும் அது என்ன எப்படிதான் கிறிஸ்துவுக்கு தான் நம்ம அதை செய்யணும் வேலை ஸ்தலத்துல நம்ம இருந்தாலும் நம்ம வேலை கிறிஸ்துவுக்கு நம்ம செய்கிறோம் அல்ல இல்லையா அவருடைய நாம மகிமைப்படும்படி அப்ப அங்க இருக்கிறவர்களோட பேசுகிற காரியமா இருந்தாலும் அதுல நமக்கு இப்படி ஞானமாய் நடந்து கொள்ளுகிற அனுபவங்கள் நமக்கு உண்டாக வேண்டும் அல்ல இல்லையா பல இந்த காரியங்கள் எல்லாம் கேட்டு நம்ம இன்னும் சோர்ந்து போக முடியல த ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹேஸ் டு மேக் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் ரியல் இன் அஸ் அல்ல லூயா பரிசு தாவியானவர் இந்த தேவ ஞானத்தை நமக்கு ஒரு நிஜமான ஒரு அனுபவமாய் நமக்கு மாற்ற முடியும் அவரால முடியும் லூயா நம்மளையே நம்ம அடுத்த முறை பார்க்கிற போது கண்ணாடியில பார்த்தா நம்ம முகமே மாறி இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நமக்கே நம்ம வித்தியாசமா தெரிகிறபடி லூயா நானா இப்படி பேசுனேன் நானா இப்படி நடந்து கொண்டேன் எனக்குள்ளையா இப்படி ஒரு தேவ ஞானம் வெளிப்பட்டுச்சுன்னு நம்மளே நம்மளை நினைச்சு பாராட்டி கொள்ளும் அளவிற்கு பரிசுத்த ஆவியாரால பரிசுத்த ஆவியாரால நமக்குள்ள அப்படி செய்ய முடியும் லே லூயா இன்று இரவும் கூட நமக்கு அந்த காரியத்துல இருந்துதான் ஆலோசனைகள் வந்தது முதலாவது செட் யுவர் மைண்ட்ஸ் ஆன் திங்ஸ் அபவ் மேலான காரியங்களை நாடுங்கள் தேடுங்கள் எல்லா ஞானத்தோடும் ஆவிக்குரிய விவேகத்தோடும் அவருடைய ஞானம் நமக்குள்ள பெருகணும் அவருடைய வசனம் நமக்குள்ள பூரணமாய் எல்லா ஞானத்தோடும் அது நமக்குள்ள என்ன செய்யணும் அது இருக்க வேண்டும் அலே லூவியா ஒருவருக்கொருவர் நம்ம புத்தி சொல்லுகிற காரியங்களா இருந்தா கூட அதெல்லாம் நம்ம அதுல எல்லாம் நம்ம ஹேர்ட் ஆக கூட நம்ம ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லுகிற போதே ஹேர்ட் ஆயிரும் அல்லா 
அப்படி அல்ல ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு உங்கள் இருதயத்துல கர்த்தரை பக்தியுடனே பாடி இப்படி ஒரு அனுபவம் இப்படி ஒரு என்வாயர்மெண்ட் அலை லூயா அதோட மாத்திரம் அல்ல பிள்ளைகள் இடத்துல எப்படி பேசணும் வெளியா வெளியில இருக்கிறவங்களோட எப்படி நடந்து கொள்ளணும் வேலை ஸ்தலத்துல நம்ம எப்படி இருக்கணும் போக்கிலும் வரத்துல நம்ம எப்படி காணப்படணும் இதுல எல்லாம் கூட ஒரு ஞானமாய் நம்ம நடந்து கொள்ளும்படி நமக்கு கிருபை பொருந்தின வார்த்தைகள் இருக்கும்படி அலலூயா உப்பு ஆல சாரம் ஏற்றப்பட்டதா இருக்கும்படி நாம் காணப்பட வேண்டும் அலேலூயா பிரிசலாட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஞானமே முக்கியம் ஞானத்தை சம்பாதி எண்ணத்தை சம்பாதித்தாலும் புத்தியை சம்பாதித்துக் கொள் என்று இருக்கிறது நீ அதை மேன்மைப்படுத்து அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும் நீ அதை தழுவி கொண்டால் அது உன்னை கனம் பண்ணும் என்று இருக்கிறது ஞானவான்கள் அவர்கள் கனத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று இருக்கிறது அலெலூயா கண்களை மூடி நம் ஜெபித்து முடிக்க போகிறோம் அலெலூயா பிரைஸ் த லார்ட் அலலூயா கண்களை மூடி தேங்க்யூ ஜீசஸ் பிரைஸ் த லார்ட் அலலூயா விதத்துல ஞானத்துல குறைவு பட்டவர்கள் அதை கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அலலூயா Glory to God. Amen, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Devan, Adai Thara Marupavar Allah. Avar, Avar Adai Tharubavar Indradhan Veda Nama Kattu Tharukarad. Praise the Lord. Namakku Nadandhu Kholvadil e Devan Yana Vendu. Praise the Lord. Devan Idathil e Nama Eppidhi. Devan Idathil e Nama Eppidhi Nadandhu Kholla Vendu. Eppidhi Mandrada Vendu. Adil e Namakku Devan Udi Nyana Vendu. ஒருவரோடு ஒருவர் நம்ம எப்படி காணப்படணும் எதை முக்கியத்துவப்படுத்தணும் எதற்காய் நம்ம ஓடணும் எதுல நாம் கொஞ்சம் அஜாக்கிரதையாய் இருக்க கூடாது எதுல நம் மிகவும் கவனமா இருக்கணும் எதுல நம்ம ரிலாக்ஸ்டா இருக்கலாம் எதுல நம்ம இன்னமும் பிரயாசப்படணும் அலலூயா எதுல எதை குறித்து நம்ம கவலைப்படணும் எதை குறித்து வேதம் சொல்லுவது எதை குறித்து நீ கவலைப்படாதீர்கள் என்று அலேலூயா எதை நாம் திட்டம் பண்ண வேண்டும் எதை நாம் முன்னு நிறுத்தி நாம் அதற்காய் நம்ம செயல்பட வேண்டும் இதெல்லாம் தேவனுடைய ஞானம் நமக்கு போதிக்கிறதாய் இருக்கிறது கண்களை மூடினவர்களாய் நம்ம ஒவ்வொருவரும் இந்த வேலையில தேவ சமூகத்துல அலெலூயா மேலானவைகளை நாடுங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது அலலூயா ரைஸ் த லார்ட் அலலூயா குளோரி டு காட் அமே ஓ கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய வசனங்களை நாம் தேடுகிறோம் அதில் உள்ள மறை பொருள்களை வெளிப்பாடுகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படி அதை தேடுகிறோம் அலெலூயா கிறிஸ்துவின் சின்னதி சிந்தை என்னதென்று அறிந்து கொள்ளும்படி நாம் அதை தேடுகிறோம் கிறிஸ்துவின் அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளும்படி அதை நாம் தேடுகிறோம் நம்முடைய நேசரை நாம் தேடுகிறோம் அலெலூயா குளோரி டு காட் அமே தேங்க்யூ ஜீசஸ் அலலூயா கிறிஸ்து இயேசுவை பக்தியுடனே நாம் வீடுகளிலே பாடி ஒருவருக்கு ஒருவர் நம்ம புத்தி சொல்லி அலலூயா பிரைஸ் தலா சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் போதித்து புத்தி சொல்லி கொண்டு கிறிஸ்துவின் வசனம் நமக்குள்ளே சகல ஞானத்தோடும் பரிபூரணமாய் வாசமாய் இருக்கும்படி நாம் அப்படி காணப்பட கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வாராக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த நாட்களில இந்த தேவ ஞானத்தை நமக்கு அது நமக்கு உரிமையாக நமக்கு உரித்தான ஒண்ணுதான் ஏனென்றால் ஞானம் அறிவு என்கிற பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் அவருக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது என்று இருக்கிறது கிறிஸ்துவை உடையவர்கள் கிறிஸ்துவுடனே எழுந்தது உண்டானால் இவைகளை எல்லாம் நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்வதும் நமக்கு அதிக நிச்சயமாயிருக்கிறது அலலூயா பிரைஸ் த லார்ட் அலலூயா கத்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு இந்த காரியங்களை இந்த இரவு நமக்கு போதித்து இருக்கிறார் இதுல நாம் பெருகும்படி இந்த நாட்களில நாம் வாஞ்சையோடு காணப்படுவோம் இயேசுவே இதோ இந்த வேலையில உண்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இப்படி இந்த காரியத்துல நீ பெருக பண்ணுவீராக அலலுயா இது எல்லா ஞானமும் எங்களுக்குள்ள அது பூரணமா இருக்கும்படி இந்த நாட்களில் எங்களை ஆசிர்வதியும் எங்களை வழி நடத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே